وكان العالم لحد هسه حلو خالد جنة عدن بس كان بي أشياء مزينة مثل شوك اللي يجرح والحشرات اللاسعة والركبة المتشققة والحشرات المزعجة وما بقت هواية من الحيوانات الأليفة وما كانوا يحصلون على أكل بسهولة كانوا لازم آدم وحواء يشتغلون هواية على مود يسدون جوعهم لكن كانت هناك أكل لحظات من الفرح والمتعة أيضا فعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قايين وقالت اقتنيت رجلا من عنده رب سمت حواء على أول مولودها اسم قايين معناها اقتناء ويا لها من شيء ثمين من يد الله وكانت حواء الظن أن ابنها حيكون المخلص الموعود بس سرعان ما اكتشفت أن ابنها صغير وعنيد وأناني مثل أمه وأبوه وبعد مدة ولدت حواء ابنها الثاني فسمته هابيل معناها بخار أو لا شيء بعد ما عرفوا آدم وحواء أنهم ما يقدرون يجيبون نسل المرة اللي هو بدون خطيئة هو اللي راح يخلص الناس من خطاياهم وبدل ما يعكس نسلهم صوت الله القدوس عكس طبيعتهم الخاطئة فولد آدم بنين وبنات على شبهه كصورته شوف الصورة هل ده تشوف قايين هو ده ياخذ بطيخة من يد اخوه صغير هو يتصرف مثل والديه لما اخذوا الفاكهة اللي ما كانت لهم نفس حالة المرضى المعدي انتقلت خطيئة آدم وحواء إلى أبنائهم ولهذا فكما دخلت الخطيئة إلى العالم على يد إنسان واحد آدم ودخول الخطيئة دخل الموت هكذا جاز الموت على جميع البشر لأنهم جميعا قطاة مثل مثل الأفريقي اللي يقول الجرذ ينجب جرذانا صغيرة ماهرة في حفل الجحور وهناك هم أكو مثل عربي يشبه يقول فرخ البط عوام لما غلطوا ابونا الاوليين المقصودين هذا محول صار مثل غصن مقطوع من شجرة مثل ما كل فرع صغير وورق بهذا الغصن يتاثر وكل افراد الجنس البشري تاثروا بخطيه ادم بعد وقت طويل من موت ادم كتب الملك والنبي داوود ها انا ذا بالاسم صورت وبالخطيه حبلت بي امي مع العلم انه احنا ما نحب نسمع هذا الكلام لان اصلا نعرفه انه هذا صح 